Bom dia, caros amigos e nossos seguidores no programa Passa a Bola da Rádio Transforma. E uma vez mais aproveito para apelar ao vosso, à vossa solidariedade, subscrevendo o nosso canal, que é gratuito, e seguindo-nos nas redes sociais. Finalmente, uh, deixou o pano sobre a Liga Bwin. O campeonato encerrou. Uh, vamos primeiro fazer uma. O Fernando Jorge vai fazer um, um pequeno resumo sobre os jogos da, da última jornada, uh, resguardando-nos para depois uma análise mais profunda sobre os, os dois jogos que efetivamente contavam e que decidiam o título de campeão nacional da, da época 2022-2023. Fernando Jorge, uh, o, portanto, os jogos que, que restaram. Uh, foram jogos que tu analisaste e vais dar a tua opinião, sobretudo sobre o Sporting, que foi um jogo mais para cumprir calendário, mas entretanto Boa Vista também tem uma boa vitória. Uh, o que é que tens a dizer sobre os jogos que pouco contavam já para a tabela classificativa? Uh, Rui, antes de mais, um olá a todos, incluindo-te a ti também, uh, e para dizer o seguinte, nós somos uma rádio... Uh, que, limitada, com os nossos limites uh, financeiros e uma rádio pequena, uh, mas com isso não deixámos de andar à frente ou na vanguarda dos resultados e, e, da, e daquilo que, era, que se passa na, a nível futebolístico, nomeadamente os jogadores. Uh, eu vou dar dois exemplos aqui. Nós, uh, há seis jornadas, já tinha previsto aqui que o Benfica era campeão e, portanto, uh, uh, efetivou-se uh, a vitória do Benfica no campeonato justa. Uh, e dissemos também na altura, quando viu o Alzenas a jogar pela primeira vez, isto para os benfiquistas, que ia, ia ser o melhor jogador, independentemente de ter ficado lá o Enzo Fernandes. Sim, o jogador. Fernandes mais, ou não, e veio isso a concretizar. Mais preponderante. Nas televisões ricas, e, em que são, são pagos, e que eu estou tendo outras condições, outro staff, uh, uma maior visibilidade a nível, a nível nacional que nós não temos, estamos no, no começo e somos pequenos, Uh, infelizmente, uh, só agora é como fazer o Totoro às segundas-feiras, qualquer um faz, depois de sair as bolas. É certo. Estes aqui é, fizeram agora o um resumo daquilo tudo que nós dissemos aqui antecipadamente, e com isso estamos, estamos uh, felizes. Uh, depois de abrir o um melão, é fácil ver se o um melão tem qualidade ou não. Nós temos nos antecipado, e este é o... Um, já ultrapassámos os 100 programas do Passa a Bola, Uh, e fico contente porque vamos continuar na senda e na frente do, do chamado campeonato de audiovisuais, uh, independentemente da, da, da dimensão uh, que os programas possam ter. Pena que podíamos ter mais, mais uh, audiência, audiência uh, mas estamos a começar. Uh, agradecemos a todos uh, e vamos continuar uh, a ver se aumentamos aqui uh, os níveis. Relativamente ao campeonato, Tivemos um, um Rio Ave que empatou com o Famalicão, era o que se esperava já, portanto, uh, uh, um, era um jogo sem, sem grande história, sem grande moral, até porque os jogos deviam ser todos à mesma hora, nos Big Five, já dissemos isto a semana passada, vou só repetir, uh, não foram outra vez, mais uma vez, e isto uh, implica que o campeonato português perca visibilidade não é? e, perca, e perca competitividade, não é? porque todos os jogos pelo menos nas Eu duas acho que perde a últimas jornadas, perde a exatamente, nas últimas duas jornadas, independentemente de estar nas televisões e daqui as televisões uh, safarem os clubes, como se costuma dizer, uh, e é verdade, uh, têm que haver a verdade desportiva e têm, devem ser feitos todos à mesma hora. Claro. Para não haver depois jogos que pouco interesse têm. Este era um deles, o Rio empatou com o Famalicão 2-2. Depois tivemos um Bizela Sporting, o Sporting com algumas alterações, o Ugarte no banco, o Adam também não jogou. Uh, foi um jogo que o Sporting foi superior em termos uh, de remates à baliza. Uh, mais acertos também, porque acertou duas vezes na baliza e o Vizela acertou uma, até começou a ganhar. Ah, o, o, o Vizela. Foi o autogolo, sim, é? uh, sim, o autogolo, mas conta na mesma para o resultado final. Sim, e, portanto, claro. o Sporting ganha um, um jogo também que à partida poderia ser mais difícil uh, para o Sporting. O Sporting fez uma boa época quanto a mim, fez um bom trabalho. O Rubem Amorim já disse aqui, para mim é um dos melhores treinadores portugueses, ou do campeonato português. Uh, pena que foi que lhe venderam os melhores jogadores e ninguém faz 
ovos sem boas omeletes. Ou se não foi ninguém faz omeletes sem bons ovos. Depois tivemos o Boa Vista. Depois tivemos um Gil Vicente que ganhou um 0 ao Casa P também era um jogo sem interesse nenhum Sim, para ambas as equipas. Tivemos um Estoril que ganhou 3 a 1 ao Marítimo também. O Marítimo jogou desfalcadíssimo porque tem uh, o play-off agora uh, que vai jogar com o Estrela da Amadora e, portanto, descansou vários jogadores. Disciplinarmente, teve duas, mal, duas expulsões. Até o próprio treinador agora que não vai, não vai poder estar no banco uh, enervou-se. E o Estoril chegou tarde, o Ricardo Soares na minha ótica, ao Estoril, que está a fazer um bom trabalho. Provavelmente não vai ficar lá tão bem. O Chaves, com o Boa Vista, o Boa Vista fez outra boa exibição. Uh, o Chaves enervou-se até de tal maneira, perdeu 4 a 1, e depois enervou-se de tal maneira que teve dois jogadores expulsos, mas não foi por aí que o Boa Vista foi superior. O Boa Vista, na primeira parte, teve uns 14 ou 15 remates em que podia ter feito 4 ou 5 golos de enfiada ao, ao, ao Chaves. Uh, e, portanto, fez um É o Boa Vista, um, 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 um Boa termina Vista, o campeonato em grande. Em grande e em grande o Petit também, a partir do momento que acertou, já disse aqui e volto a frisar, a partir do momento em que estabilizou a defesa com os quatro defesas nos seus devidos lugares. Tornou-se uma adaptação, equipa mais comprida no, no campo. Com a adaptação do Canão à defesa central, que foi uma boa a, a adaptação. Depois tivemos um portimonense com o Arouca. O Arouca, para mim, é a equipa mais surpreendente do campeonato, a nível dos pequenos, não é? Fez um grande campeonato, Sim, claro, fica em quinto equipe. lugar uh, com mérito uh, e, portanto, uh, os meus parabéns para, para o Arouca. E foi ganhar ao portimonense 2-0 no último jogo. Sim. O portimonense, mais uma vez, perdeu em casa os e melhores resultados o Braga do portimonense. Para exatamente. Calendário. Depois tivemos o Braga também para cumprir, basicamente, calendário, ganhou 3-0 também. Uh, o e Braga manteve-se manteve na, manteve na mesma senda da, dos resultados, porque depois do Benfica, o Braga é a segunda equipa com mais golos marcados. Uh, é preciso realçar isto, fica em terceiro lugar. Uh, e, portanto, tem mérito também por o lugar alcançado. E o Arthur Jorge também Sim, e tem está de parabéns. De, de e tem possibilidade de competir na Liga dos Exatamente. E vamos ter agora uh, a Taça de Portugal entre o Porto e o Sporting de Braga. Entretanto, ficou guardado para a última jornada uh, a decisão mais importante, a decisão que, do título, quem era campeão. O Benfica recebia o Santa Clara o último classificado, partia em clara vantagem, bastava uh, a vitória era garantia-lhe garantia o título. Uh, o empate também previsivelmente, já que não, o Porto tinha que aplicar uma goleada histórica de 11 golos de diferença para poder aspirar a ser campeão, no caso do Benfica empatar. Uh, ao contrário de, de muitos esportistas, e nomeadamente do seu treinador, Sérgio Conceição, que se recusou a dar os parabéns ao Benfica, nós aqui no Passa a Bola vamos dar os parabéns ao, ao Benfica e daí a nossa frase da semana ser Parabéns Benfica, foste um justo vencedor. Fernando Jorge, uh, Tu que idealizaste esta frase, uh, acreditas que o Benfica, pelo, pelo, talvez pelo seu trajeto até no campeonato, e, e como tu perspectivaste seis semanas atrás que o Benfica ia ser campeão, o que é que tens a dizer sobre isso? Ora bem, Rui, antes de mais, deixa-me dizer-te o seguinte. Um, relativamente ao Sérgio Conceição, não se pode ser um grande treinador quando não se sabe perder. O saber perder é sinónimo que depois, nas vitórias, nós sabemos dar valor a quem, a quem perde. O Sérgio Conceição tem esse grande defeito. Nós aqui no, no, no Passa a Bola damos os parabéns a todas as equipas, e está aprovado, e contra factos, não há argumentos, como se costuma dizer, e quando o Porto foi campeão nós demos aqui os parabéns, está gravado. E somos, como toda a gente sabe, nem vale a pena estar a dizer que somos benfiquistas. E demos os parabéns. Portanto, isto é que é normal numa sociedade democrática em que temos que dar os parabéns a quem foi a melhor equipa. E contra factos não há argumentos. O Benfica foi a melhor equipa do campeonato, foi a equipa que jogou mais jogos bem, um bom futebol, praticou um futebol de grande nível, de ataque. Toda a gente gostou, incluindo os seus próprios adeptos, porque encheram os estádios onde o Benfica jogou. Portanto, ajudaram também, tiveram o seu mérito na, 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 conquista. na, na conquista do campeonato pela, pela, pela equipa do Benfica. Uh, o Benfica só teve três deslizes ao longo do campeonato, com o Porto em casa, o Chaves e o, e o, e o Braga. Um, e, portanto, é a equipa que mais golos marcou, menos golos sofreu e só não ganhou o melhor marcador porque eu tenho uma opinião diferente, ou um bocado diferente, do Roger Smith. 
para mim, quem devia marcar o penalti era assim o Gonçalo, o Gonçalo Ramos, Ramos, durante o campeonato, não era neste último jogo, em que ele teve a oportunidade também porque houve um penalti e ele deu a primazia, eu entendo, é um treinador alemão, ok, tudo bem, deu a primazia ao Grimaldo como prémio pela sua despedida do Sport Lisboa e Benfica, mas o Grimaldo não precisa, não, de, não, bem, não precisa de... Não foi bem esse pronto, motivo. Pronto, mas o, o, Grimal, o Benfica o Grimal, não precisa. O Grimaldo tinha, tinha marcado um penalti muito bem... Sim, salvo, sim, é? sim. Portanto, sim. E este até o marcou mal. E este até o marcou mal. O guarda reis teve sorte que o guarda reis deixou a, a bola Foi infeliz, foi infeliz. Fendeu e depois foi infeliz. Foi infeliz. Pronto, mas se fosse eu... Não dava a primazia ao, ao Grimaldo, até porque ainda estava em luta ou em jogo a possibilidade do Gonçalo Ramos uh, ser o coisa. Até porque o Gonçalo Ramos marcou um golo aos 7 minutos, portanto o Benfica entrou muito forte no, no, no jogo, a querer resolver o jogo muito cedo. Esperava-se estas, eu até esperava que o Nerd jogasse de início. Uh, nós temos, o Benfica tem um treinador alemão que é um bocado frio de pensamento uh, e meteu o Alzheimer à esquerda, uh, a médio esquerdo. Uh, com a possibilidade de defender melhor uh, até a própria coisa do, do Grimaldo. E o Grimaldo ir mais à frente. Tirou o Chiquinho da, da equipa e tirou o Neres e meteu o Bá no seu devido lugar. O Bá dá outra dinâmica ao jogo. É dele o primeiro grande cruzamento de meio golo, porque o Gonçalo Ramos só sim, teve sim, que empurrar a bola, ou meter a bola na cabeça, é um cruzamento perfeito, uh, daqueles cruzamentos que devem ser feitos por, pelos laterais. O Alzner foi para mim o, o, não foi o melhor em campo Acho que o João Neves esteve superior ao Ausner, mas o Ausner tem lá passes e é o melhor jogador Foi... do Benfica de momento e mesmo já tínhamos dito isso aqui. Se a minha opinião, Sim. foram dois jogadores em... Acima da em... média. Acima Sim, da mas média. o Ausner começou muito bem, mas foi-se apagando. E o João Neves foi ao contrário. Começou timidamente, mas depois com o desenrolado ah. jogo, uma vez que mantém sempre uma constância de ritmo elevado, acabou por subsair. Aliás, até é engraçado porque o Benfica recupera os pontos perdidos e depois não perde mais com a, a alteração tática ou tática ou do jogador uh, do João Neves e, e nisto há que dar mérito ao, ao treinador ao Roger Smith meter um indivíduo um jogador da formação faz me lembrar o Renato Sanches também quase que o Benfica às costas no tempo em que Sim. esteve lá e portanto o João Neves isso. esteve muito bem nestes jogos últimos que fez pelo Benfica e é um grande reforço para, para o Mas ar eu, da, da, da equipa. Também o se Osner. me permite, achei errado, eu tinha, não tinha jogado com o João Mário, que nesse momento não dá profundidade, não dá cotilância, não dá, dá um futebol uh, perfeitamente previsível e tinha colocado o Neres. Sim, que início. Foi o que eu, foi até porque essa abalaixa ofensiva com o Neres em campo era outra. traduziria mais oportunidades de golo e mais criatividade. Mas o Neres, o Neres dizes tu, mas o Neres à, à direita. À direita, à direita, à direita. Não no como apoio jogado, ao Bá. Exatamente, não como tem jogado ou com, o, o, com o Roger apoio, Smith à esquerda. Ou com o apoio do Bá. Exatamente. Pronto, o Benfica, era aquela equipa com o Neres é, sem o João Mário. É uma opinião, pá. Uh, claro positiva, não é? Nós não pensámos todos iguais, não pensámos como o Roger Smith, mas temos que lhe dar o mérito a um treinador conquista o campeonato. Conquista o campeonato. Foi, um jogo, foi um jogo em que o Benfica resolveu, na primeira parte, vai para o intervalo a ganhar 2-0, e depois na segunda parte, com um penalti que o defesa... Do, que pareceu o penalti. Que o defesa, já falo, que o defesa do... Do Santa, Clara. do Santa Clara, meta nitidamente a mão à bola, uh, pena Falha mais, uma, corte, ve pena mais uma vez, só um reparo ao, ao, ao Ser Rui Costa, que mais uma vez fez uma arbitragem fraca num jogo fácil de dirigir, atenção que foi um jogo fácil de dirigir, e portanto é uma, uma arbitragem fraca porque toda a gente viu o penalti, mesmo sem necessidade de intervenção do VAR. E ele teve que fazer, o VAR teve que fazer uma intervenção para chamar a atenção o... o, 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 o o árbitro para ir ver o lance e depois decidiu pela marcação do penalti. Na marcação do penalti dá-se então a entrega uh, ao Grimaldo. O Grimaldo faz um golo com relativa uh, felicidade. O, o guarda redes foi infeliz na defesa que fez. Defendeu e deixou passar a bola. Uh, e, portanto, a Sim, partir do 3-0 o Benfica deixou, tirou o pé do acelerador e controlou o jogo de maneira a não sofrer golos. O Santa Clara pouco fez. Fez um remate uh, à baliza praticamente ou dois durante o desafio, quase todos, sem grande, sem grande perigo. Foi um pouco uh, uh, E, portanto, defendeu mais do que aquilo Entretanto, que atacou. Entretanto, no, no Dragão, uh, o Dragão entrou muito ambicioso. O seu treinador nunca deu 
a causa do título como perdida e, curiosamente, também o, o Vitória de Guimarães, que aspirava a ser quinto lugar e manter esse quinto lugar em detrimento do Arauca, uh, viu-se privado logo com uma expulsão aos dois minutos de jogo, o que tornou, o, 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 digamos, a tarefa do Vitória quase hercúlea e, e, e pronto, e o Porto cabalgou nesse, nesse resultado. Mas penso que as notícias vindas de, do lado da luz esmoreceram os jogadores e eles ficaram por um 3-0 ao né? intervalo. O que é que tens a dizer sobre, não, não tanto sobre este jogo, mas sobre as declarações de Sérgio Conceição, considerando que o Porto é a melhor equipa do campeonato? Ora bem, eu já disse mais ou menos sobre o Sérgio Conceição, aquilo que penso de Sérgio Conceição. E até vou adiantar mais. Uh, espero um dia que o Sérgio Conceição saia do Futebol Clube do Porto com um treinador e que vá treinar uma boa equipa para eu ver se vai ter o mesmo trabalho que teve aqui no Futebol Clube do Porto. Uh, em segundo lugar, o Porto tinha que entrar ofensivamente e entrou. Ao, aos dois minutos, basicamente, há uma expulsão e vem uh, uh, sancionada pelo, pelo Soares Dias, que é um dos melhores árbitros uh, aqui em Portugal. Temos, claro. que, temos que reconhecer o valor. É de lamentar que neste campeonato arbitrado, e factos são factos, pelo mesmo Soares Dias, Pepe, Uribe, pelo mesmo Soares Dias, vou frisar isto, Pepe, Uribe tiveram, e Otávio tiveram, tiveram entradas, entradas iguais e piores, e o mesmo Soares Dias foi incapaz de sancionar com a mesma facilidade a expulsão desses jogadores. Portanto, o Porto não é culpado de aos dois minutos ficar logo a jogar contra 10 e a partir desenrolou-se o, o jogo, o Porto marcou três golos e depois desistiu um bocado do jogo porque estava com, a saber o resultado na, na, do Benfica, o Benfica também estava com o mesmo resultado e é normal que os jogadores eh, psicologicamente e tal se retraiam um pouco, bem que não conseguem isso. O que é anormal e o que eu ouvi durante a semana e deu um vontade de rir é a maioria dos comentadores terem a lata ou o pensamento, que isto é que é ridículo, de pensar que era mais fácil o Porto ganhar 11-0 ao Guimarães, portanto, que é uma equipa consagrada, que ficou em sexto lugar Sim. e bem, jogou um bom futebol, e que bem criou bem. algumas dificuldades, ainda tinha a possibilidade de ficar em quinto lugar, não ficou porque perdeu o Arouca, ultrapassou-os com a vitória no Portimonense, em detrimento do Benfica, que só bastava marcar um golo. Como é que é possível ser mais fácil marcar 11 golos uma equipa no campeonato português do que outra equipa marcar um, um golo? Sim. Epá, isto, é, isto, é, isto, é uma coisa, isto é uma coisa do outro mundo, mas como estamos num campeonato que infelizmente vale tudo, menos o valorizar <risos> quem joga melhor, uh, é temos isto é nessas televisões de grande categoria, comparadas com as nossas, conforme eu, eu fiz a intervenção aqui de entrada, uh, é ridículo, porque quase todos levavam nesse sentido, tirando alguns... A, a comentadores. Nosso, entretanto, Bem, o, entretanto, aproveito para informar os nossos, os nossos ouvintes, os nossos seguidores, que posteriormente vamos criar o próximo programa, será terá a ver com o adepto e vamos escapulizar uh, semana a semana os quatro primeiros classificados da Liga, uh, qual foi os melhores jogadores, o que é que o como é que correu a época, se foi bem conseguida, se não foi. Portanto, vamos reservar essa parte. Portanto, em relação ao Porto, que faz uma época a nível de títulos muito razoável, porque já tem a, sua, a super... como é que se chama? A super taça, a super taça, e a taça da Liga. Mesmo, e a taça da Liga. E, portanto, e tem também a possibilidade muito forte uma vez que está em crescendo, já não é, perde, taça de Portugal. tem vitórias consecutivas, tem a final da Taça de Portugal com o Braga. Uh, isso uh, será, o, pensas tu, que é a base do pensamento do Sérgio Conceição quando diz que o Porto é a melhor equipa portuguesa? Não, o pensamento do Sérgio Conceição é o mesmo que foi durante o ano. 23 jogos de castigo, 23 expulsões, não reconhece mérito a ninguém a não ser a ele e à equipa que comanda. E isso não pode ser de maneira nenhuma, porque senão acabámos com os campeonatos, ganhava sempre a mesma, no conceito do Sérgio Conceição, ganhava sempre a mesma equipa, no caso, a equipa que ele está a treinar, 
as pessoas até desistiam, porque já sabiam que ele ganhava sempre os jogos todos. Ninguém ganha os jogos todos por mérito. Eu também, os adversários com, também são concordo, mais... porque acho que tem que haver fair play no desporto, não só no futebol, mas no desporto em particular. E, 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 e este mal perder cultivado sistematicamente, e nós sabemos que nós como seres humanos que somos temos que evoluir, e ele também se quiser evoluir, mas realmente ele ultrapassa um bocado as marcas quando realmente assume que tem muito mal feitio e toda a gente terá mal feitio ou mal perder, mas tem que ter compostura quando se orienta uma equipa com a responsabilidade do futebol do Porto, que é um digno embaixador uh, do Eu futebol português ver. na Europa, mas se tiver destes comportamentos, penso que a sua imagem será baixada. Aliás, nem tem, porque a gente vê o Porto a jogar para, para, nas instâncias internacionais e o Porto é completamente diferente uh, em termos estruturais, em termos de, 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 comportamento. de seu comportamento. Não tem nada a ver com este futebol do Porto, que em todos os jogos foi aquilo que a gente viu, toda a gente viu, e contra factos, não há argumentos, como costumo dizer. Uh, vai haver uma final da taça agora entre o Porto e o, e o Braga. Na minha, na minha opinião, é um jogo meio 50% para cada lado. Uh, o Braga também fez um bom campeonato, marcou muitos golos também, o Porto também, e portanto para mim é um e jogo meio para meio. penso que as massas associativas vão estar divididas, não eu... vai haver uma clara hegemonia do Porto, apesar não. de ter muito mais adeptos, como é óbvio, uh, a acompanhar a sua equipa, mas presumo que no estádio do Jamor vai estar uma assistência a rondar os 50-50. Sim. Portanto o apoio vai ser forte a ambos os lados, por vezes então uma final equilibrada com o vencedor que só depois do... Nos 90 minutos ou, ou mais, se irá saber. Deixa-me só, para acabar, uh, dizer o seguinte, que eu escrevi aqui, uh, o seguinte, mérito para a estrutura do Benfica, que escolheu um bom treinador, portanto, Rui Costa e Lourenço Coelho, mérito para Roger Smith, que contra todas as expectativas colocou o Benfica, na maior parte dos jogos nacionais e internacionais, a jogar um futebol vistoso e de grande qualidade, com os recursos existentes, e ainda com a perda de Enzo Fernandes em janeiro. Não esquecer que foi um jogador vendido por 120 milhões ao Chelsea. Na minha opinião, não foi colmatada esta, esta baixa. baixa. Mérito também para a aposta em nomes da formação, em que ninguém apostava. Os nomes eram outros para toda a gente. E os craques são estes, António Silva e João Neves, nos últimos cinco jogos, ou seis que jogou. Uh... Outros jogadores recuperados psicologicamente por este treinador, uh, Rafa, Neres, João Mário, Gonçalo Ramos e outros, eram para outros treinadores, ditos os maiores do mundo e arredores, jogadores uh, suplentes, tirando o caso do Rafa. Os outros eram todos suplentes, na maior parte dos casos, e provavelmente até dispensados. E a gente viu que este treinador, e para mim, este treinador seguiu aquilo que eu, que eu acho. Tudo aquele treinador... Isto é que é um verdadeiro treinador. Todo aquele treinador que pega numa equipa e no fim do campeonato é esses mesmos jogadores são melhores do que quando começaram, para mim é que é um grande treinador. Sim, valoriza, Isso é que é um grande treinador. Valoriza os atos. Portanto, e com a ajuda de todo o serviço do melhor jogador em competitividade do Benfica, para mim, a partir do momento em que ganhou a titularidade, Ausnes, agora é fácil para os fracos comentadores, mas bem pagos das televisões, dizerem o mesmo que eu disse há meses. Fazer o Euro Milhões à segunda-feira, depois de sair as bolas, qualquer um faz. No entanto, não há treinadores perfeitos, nem Pepe Guardiola, e, e é o Roger Smith com alguns defeitos, substituições, quanto a mim, substituições tardias, feitas, e alguma teimosia para a alteração tática, que já mencionei aqui nas jornadas efetuadas pelo Benfica, e espero que este ano um tenha servido de grande aprendizagem num campeonato em que não ganha só no relevado e que alguns são treinados com alguns truques sujos e não limpos para um futebol mais puro. Acredito que na próxima época, independentemente de quem sair em contratações com contratações cirúrgicas, jogadores competitivos e de raça, o Benfica tem tudo para começar o próximo campeonato como um dos favoritos. Sim, será sempre um dos favoritos. Pronto, e com esta mensagem forte do Fernando Jorge... Uh, nos despedimos com toda a amizade e desejamos uma semana de, de luz e de, e, de, e de momentos bons. Muito obrigado e uma boa semana para todos.